సెకండ్ ఈజ్ మీరు పెద్ద కాపని టైటిల్ పెట్టారు పెద్ద కాపని మాట నార్మల్గా మన ఓళ్ళల్లోని ఒక గార్డియన్ లాంటి పర్సన్కి ఒక పెద్ద దిక్కుకి పెద్ద కాపని అనడం మనకు అలవాటు నార్మల్గా బట్ ఇట్ ఆల్సో రిఫర్స్ ద క్యాస్ట్ ఇట్ ఆల్సో రిఫర్స్ ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఇండస్ట్రీలో చాలామంది ఈ రోజున క్యాస్ట్ బేస్డ్ చాలా వచ్చేసాయి అంటే రెడ్డి అన్న పేరు మీద చాలా సినిమాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఈ పెద్ద కాపనే కాపు అనే క్యాస్ట్ దీని మీద ఈ సినిమా టైటిల్ వస్తుంది దీని మీద వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆన్ దిస్ మీరు ఎందుకు ఈ టైటిల్ సెలెక్ట్ చేశారు మీరే చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఒక గాడ్ రక్షించేవాడు అని చెప్పేసి అని అవును సో పది మందిని కాపాడేవాడు ఆ ఉద్దేశంతోనే పెట్టింది ఓకే సో పది మందిని కాపాడేవాడు వాడు పది మందికి పనిచ్చి ఆడు కూడా పనిలోకి దిగి ఎవరికే కష్టం వచ్చినా ఆదుకునేవాడు సో ఆ ఉద్దేశంతో పెట్టాను అంటే మీరు క్యాస్ట్ అన్నారు మనిషి కంటే మించింది ఏది ఉండదు అది మతమైన క్యాస్ట్ అయినా ఏదైనా కానీ మనిషి ఫస్ట్ అందులో మళ్ళీ సామాన్యుడు చాలా ఫస్ట్ సో అలాంటి ఒక సామాన్యుడిగా ఎంతమందిని కాపాడుతాడు అనే లెక్కల్లో ఎక్కువ మందిని కాపాడుకునేవాడు కాబట్టి పెద్ద కాపు సో క్యాస్ట్కి ఇందులో ఏమి ఆ దానికి సమీకరణాలు అవి ఏం లేవు లేవండి అభ్యాసగా ఉండవు ఓకే బట్ మీరు వెన్ కమ్స్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ యువర్ కెరీర్ ఇవన్నీ కొత్త బంగారు లోకం ఇలాంటి ఒక చాలా సున్నితమైన టైటిల్స్తో మీరు మీ కెరీర్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఇప్పుడు వై హ్యావ్ యూ టేకన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ టర్న్ న్యూ టర్న్ ఇలాంటి ఆ ఇమోషనల్ ఫేసు హీరోది అంటే ఇమోషనల్ స్టోరీ మస్ట్ బీ ఇట్ మస్ట్ బీ యూ నో ఇమోషనల్ స్టోరీ మీరు ఈ టర్న్ తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటండి డిడ్ ది స్టోరీ ఎక్సైట్ యూ లేకపోతే ఫర్ ఎడిషనల్ మైలేజ్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ దేనికి ఇది టర్న్ తీసుకున్నారు మీరు అంటే బీయింగ్ ఏ డైరెక్టర్ ఐ హ్యావ్ టు డీల్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నా కదా సార్ సో ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ అయినా డీల్ చేయాల్సిందే ఒక డైరెక్టర్గా ఉండే ఒక క్వాలిటీగా ఉండాలి కదా సో మొదట్లో నేను ఐఐటిలో పిహెచ్డీ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు అనుకున్నది ఏంటి అంటే అప్పుడున్న ఆలోచన విధానం సొసైటీని గమనించినప్పుడు కొంచెం మంచి గురించి ఎక్కువ స్ప్రెడ్ చేద్దాం బాగా ఇక్కడ ఒక వాకింగ్ చదివాను లోకంలో ఎప్పుడు కూడా కలియుగం కాబట్టి బాగా ఎక్కువగా అధర్మం అన్నీ ఉంటాయి ఆబ్వియస్గా బట్ మంచిని ఎక్కువ ప్రచారం చేయడం కూడా ఒక బాధ్యత అనేది నేను ఎవరు మా ఫ్రెండ్ బుక్లో చదువుకున్నప్పుడు అది ఎందుకు బాగా నాటుకుంది సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ చేయాలి అంటే కొంచెం ఫ్యామిలీ జానర్ అంటే బాగా ఇష్టం ఎందుకంటే అందులో నాకు పట్టు ఉంటుంది ఆ ఫ్యామిలీ వాతావరణం ఆ విలేజ్ వాతావరణంలో బాగా పెరిగినందువల్ల సో ఫస్ట్ ఫస్ట్లో అవి కొంచెం ప్రామ్ చేసినాయి సో ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం యాక్చువల్గా ముకుందాల కూడా మీకు చూస్తే కొంచెం ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ కైండే ఉంటుంది సో ఏదైనా కానీ ఒక రీజనల్ ఏరియాస్లో లోకల్ ఏరియాస్లో జరిగే ఆ సమకాలీనంగా జరుగుతున్న కొన్ని ఆటలను తీసుకుని చేసే ఎక్కువ ఇష్టపడతా ఉంటాను కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఈ జోనర్ వచ్చి యాక్షన్ జోనర్ అయింది ఓకే అంటే నార్మల్గా సామాన్యుడి సంతకం అని మీరు దానికి ట్యాగ్ లైన్ పెట్టారు కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ రోజున పవన్ కళ్యాణ్ నేను ఒక సామాన్యుడిని మీ అందరితో పాటు మనిషిని అని చెప్పి ఇప్పుడు రాజకీయ రంగం బరిలో దిగి చాలా ఉవ్వెత్తున క్యాన్వాస్ క్యాంపెయినింగ్లో ఉన్నారు అదేనండి ఆయన క్యారెక్టర్ డిపిక్షన్ ఏమైనా ఉందా ఇందులోని నేను అదే చెప్పాను కదా సార్ ఎవరైనా సామాన్యులే సార్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద క్యాస్ట్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద రిలీజియన్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ మనీ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఎ కామన్ మ్యాన్ హ్యావింగ్ ఆల్ ఎమోషన్స్ మన అందరిలో అన్ని ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఎవ్వరూ కూడా చాలా ఉత్తమంగానో ఉన్నతంగానో ఉండే అవకాశం చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే బికాస్ వెరీ కామన్ పీపుల్ మనలోనూ జలసీలు ఉంటాయి మనలోనూ కోపాలు ఉంటాయి మనలోనూ తాపాలు ఉంటాయి సేమ్ టైం మళ్ళీ ఆ మంచి కోసం ప్రయత్నం నిరంతరం ఉంటూనే ఉంటా ఉంటుంది అంటే మీరు సొసైటీ మీద ఒక లా ఆఫ్ యావరేజెస్ లాగా ఒకటి చెప్తున్నారు అవునండి బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ ఫిల్మ్ యువర్ ఎఫర్ట్ బిహైండ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ యువర్ డిజైన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ యూఆర్ నాట్ ఆన్సరింగ్ దట్ సో మీరు అడిగింది డైరెక్ట్గా ఒక మా ఎవరో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పెట్టి ఆయన డిఫెక్షన్ అని అడిగారు కదా అది కాదు ఇది మొత్తం సామాన్యులు అందరికి సంబంధించిందని చెప్తున్నా ఓకే ఓకే శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ గారు శ్రీకాంత్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఈ జనరల్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ మనకు వచ్చిన కనుక చూస్తే ఇన్ ద లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఇన్ ద ఇన్ ద క్యాలెండర్ ఇయర్ చాలా సినిమాలు హయ్యలీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫిల్మ్స్ బాంబ్ షెల్స్ లాగా పేలినాయి వన్ టూ రెండోది బాగా ఆడిన సినిమాలు అన్నీ కూడా అబౌ ది లెవెల్ ఆర్ అబౌ ది కామన్ రొటీన్ థింగ్స్ మీద అబౌ ప్లే అయిన సినిమాలు ఏవి ఉన్నాయో అవి బాగా ఆడేశారు సినిమాలు బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర ఇప్పుడు పెద్ద కాపు సినిమా ఆ హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్ళి బాక్స్ ఆఫీస్ని పేల్చాలంటే మీరు ఈ